Nickelodeon regresa a los videojuegos, Banjo Kazooie en Smash Bros. Yo soy Jorge Díaz y esto es Bro The News. Comenzamos con noticias de nuestros amigos de Capybara Games. Y no son mis amigos, sí, son amigos. La verdad es que no son mis sí, amigos. Son amigos. Sí. Todos son nuestros amigos. Todos. Si ya escucharon el podcast de esta semana, habrán notado que hablamos de ellos y como que se dieron cuenta y, o sea, ya son nuestros amigos. Sí, ya, sí, ya, ya son nuestros bueno, amigos. Sí, bueno. son amigos. El estudio detrás de títulos como Super Time Force y Might and Magic hablaron un poco de su nuevo juego, Below. ¿Cómo que nuevo, güey? Ese se anunció cuando yo era un bebé, ¿no? O sea, dijeron que iba a salir para el Xbox 1 o el 360. No, en 2013, ¿no? 2013, sí, 2013. Bueno, el chiste es que dicen que su objetivo es ahora sacarlo sí en 2018 y que apuntan para que salga a 4K y a 60 cuadros por segundo y, o sea, no, no importa, ya sáquenlo. Bueno, los que ya están familiarizados y lo conocen saben que es este juego como de vista aérea con rolas de Jim Guthrie. ¿Guthrie? ¿Guthrie? Sí, que pues llamó la atención por su diseño gráfico. Bueno, le seguimos la pista a Capybara Games para ver si sí si sacan el juego este año o si se va a quedar en el limbo como Kingdom Hearts 3 o Final Fantasy VII Remake o... No sé, güey. Casi. Otro. Otro. Eh, ETC. En noticias de Dragon Ball, qué bueno estuvo el último episodio, ¿eh? eh. Sí, estuvo chingón, güey. No, 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 no. Ah, bueno, pero esto no tiene que ver con el anime. Tiene que ver con que Bandai Namco anunció un nuevo juego de la serie. ¡Eh! eh. Para móviles. Ah. <risa> Eso no es todo. Aparte es de cartas. Ah. <risa> ¿Cómo que de cartas? O sea, es PvP como Hearthstone. PvP, cartas con acciones. Con acciones, loot boxes también tienen loot boxes. Están sí. peleando mientras tú ah, ok. Se pelean atrás. Chale. Y bueno, veremos personajes clásicos de la serie. Ya saben, Goku, Vegeta, sale Krillin y explota. Sí, sí explota sí, Krillin, sí. Ya bueno. Ya está, ya está. Y como ya es Stone de marketing, aquí la Toriyama dice que va a diseñar también un nuevo personaje, como el Android 21, ¿no? De eh, es, es un Goku 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 Fighters. Goku Azul. Ah, es un Goku Azul, ok, ok. El juego sale en verano, va a estar disponible para iOS y Android y yo sé que no pueden esperar para ir a registrarse para obtener recompensas en el lanzamiento, dijo nadie nunca. Bueno, pues es que también Dragon Ball ahorita está de moda, qué bueno que lo aprovechen, Fires le fue súper bien, el anime está súper chido, el manga, pues obviamente se tienen que colgar y seguir haciendo varo. Ahora pasamos a teorías de Super Smash Bros. Durante años muchos jugadores han pedido, exigido que metan personajes de lo más absurdos a los juegos. Goku. Aunque otros no tanto, ¿no? Oye, Goku estaría chido, güey. No, mames, Goku. No, Daft Punk. Daft Punk. Daft Punk este... estaría chido. Knuckles. Knuckles. And, And Knuckles. And Knuckles. Bueno, y algo que siempre han pedido casi casi desde el principio, ya con Mil y todo lo demás, es Banjo Kazooie, que, que no está tan raro, ¿no? No, puede ser. Puede ser, puede ser. Bueno, recordemos que este personaje nació con sus dos títulos originales de Nintendo 64, aunque ahora la licencia le pertenece a Microsoft. Y bueno, Phil Spencer, cabeza de la compañía Xbox, siempre ahí anda ahí tirando tweets y ahora le preguntaron que si dejaría que Banjo Kazooie saliera en Smash Bros. A lo que él contestó, pues sí. Chupas. <risa> albur, albur. Chups. Y bueno, la verdad es que se vale soñar porque si Microsoft ya permitió que hubiera crossplay en Minecraft, sí se puede, ¿no? Switch sí. con Xbox. Pues digo, esto no está nada descabellado, ojalá sí lo veamos, ¿eh? Pero vienen los Inklings, ¿no? En los Inklings, sí. seguro sale Wario, Waluigi. Wario, Waluigi, sí. Pamisaur. Sí. <risa> en noticias de Nick 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 Hola, soy Cara. Ah, claro, güey, Cara. Aunque no lo crean, los juegos de Nickelodeon regresan a la industria, pero en forma de remasters. Está chido. Está chido. Esto gracias a que THQ Nordic, ellos hacían juegos antes de Nickelodeon. Sí, ah, pues están diciendo que quieren remasterizar joyas de Nickelodeon. En la lista de juegos que piensan remasterizar está posiblemente Bob Esponja, Invasor Sim, Rugrats, pero son los Rugrats crecidos o los no crecidos, güey. Y esta teoría de que están todos muertos y Angélica está loca, no, las creepypastas, sí están muertos, sí están muertos los Rugrats, sí están muertos, güey. Aunque no se dieron detalles de qué plataformas usarían, pues la gente está pidiendo que fueran los de Game Boy Advance, pero ¿cómo remasterizar ¿Hacer juegos de Advance? O sea... Los de Bob Esponja de Advance están Están chidillos, ¿no? Sí, están chidillos. Tierra dice que quiere Rugrats de Nintendo 60... No mames, Tierra, tú Rugrats de Nintendo 64, el de PlayStation, güey, el del mini golf. ¿Cómo se llamaba el de Reptar? El de, el de Buscando a Reptar, güey, el de estaba bien chingón. Sí, es el mismo... 
Hay uno de París. Hola. De, de, de un value party de <risa> Crecidos, crecidos. Y bueno, ya estamos viendo este movimiento de Nickelodeon por rescatar sus franquicias de antaño para audiencias actuales en un mundo del que nadie ve televisión. ¡Eh! Y bueno, continuamos con más y mejores noticias para Nintendo Switch. El chiste es que ya todo va a salir en Nintendo Switch. Barcade va a salir en Nintendo Switch. ¡Eh! Tierra va a salir en Nintendo Switch. Yo voy a salir en Nintendo Switch. Todos van a salir en Nintendo Switch. <risa> Y bueno, hoy confirmaron que Ark Survival Evolved también saldrá para esta consola, este juego que es, que es como de dinosaurios, o sea, ok. Es Turok, okay. Turok, ok. ¿Sigue en Early Access o ya salió? No, ya, no, ya salió. Ah, ok. Cool. Este juego de survival y aventura lleva ya un rato en PC, en consolas, acaban de anunciar una versión para móviles, ya todo está en móviles también. ¿Cómo se juega Fortnite en móviles, güey? Yo no entiendo. Le escupe. Es demasiado. No sé. Le escupe. <risa> Y bueno, es el mismo estudio quien lo va a portear a Switch Dicen que va a traer todo igualito, no va a cambiar nada, no lo van a downgradear Bueno, seguro en gráficos tal vez, pero va a tener el mismo contenido Este lanzamiento está planeado para otoño Y si bien no le llega a cosas como PUBG o Fortnite en PC Se ha mantenido famoso porque dice que tiene como la tasa de jugadores más estable, ¿no? A lo largo de su vida, está, está chidillo yo no lo he jugado. Güey. Y bueno, obviamente cuando salga vamos a ver pinches videos de Digital Foundry comparándolo con el pinche PC de 8K y cómo Switch es una mierda porque tiene gráficos de la chingada. <risa> bueno, y en noticias de último momento, Cinemax Online Studios y Bethesda Softworks acaban de anunciar una nueva expansión para The Elder Scrolls Online. Después de la primera, que fue Morrowind, por la cual todo el mundo se volvió loco porque es de los juegos más populares de la franquicia, la nueva se lleva a cabo en Somerset. De hecho, así se llama, Somerset. Esta expansión nos llevará a un nuevo continente que se basa en el continente que vimos en The Elder Scrolls Daggerfall, que salió en 1994. Obviamente yo no lo jugué porque tenía como tres añitos. <risa> <risa> Tenía tres añitos, güey. Y nada, pues esta expansión va a salir el 5 de junio. Lo van a poder disfrutar y expandir su lore de The Elder Scrolls Online. Y por cierto, nosotros lo fuimos a jugar. Muy pronto tendrán las impresiones. Y nada, hasta aquí las noticias de hoy. Por favor, díganos en los comentarios qué rugras les gustaban más, si los originales o los crecidos. A nadie le, gustaba a nadie los le crecidos, gustan los crecidos, güey. Solo salieron de clase. <risa> Y si Tierra tiene razón en que le guste el Rugrats de Nintendo 64 en vez del de PlayStation. Yo soy Jorge Díaz, nos vemos a la próxima Funnel Aura.